शुक्लाम्बरदरम विष्णुम सचिवरनम सदर्बुजम प्रसन्न वधनम जाये सर्व भिक्नो बसान्त ये ओम श्री वैलचेरी सुंदर बनाएगा स्वामी ने नमः इंगल खुले देव में सने पाप रूपम बड़े आजीर मसास्ता भी नमः परुवा आशीर्वाद थोड़ा इरुतियार दे अगस्त वीट लेंदे इंग वीड रानी में मेटावर मद्रास लेंदे कलंबी ट्रेन मोलमा बेंगलुर के मधल्ले वंद सेंडो अन्य की नाईट रंगा बेंगलुर ले तंगीनो बेंगलुर तंगीटे कालंग आतल नाल मने की एंड कुली चिटे अंगे ये एरे काल मने एट मने फ्लाइट बुड़ीचे बेंगलुर लेंदे लखनो ले वंद पहिनो मने की आयेनो वेदर नन्ना रंदे इंडिगो फ्लाइट गो कंफर्टेबल आवाज़ दो। नाप दाम बस बेरे। लखनऊ एयरपोर्ट ले, इंगले शंकर ट्रैक्स कारण का वंदे बस ले रिसीव पनी नागे। नागे लारों एयरपोर्ट लगेज लांग कलेक्ट पन डाउन करो। बस ले हेयर इंडो। लखनऊ एयरपोर्ट ले इंदे। उर यारनो तीरो दी किलोमीटर रोड वार का माह है। इंडिया बॉर्डर करने द Anda sendiri orang ni, semua orang kan Nepal ganjil, yang orang nalla hotel book punya ada, anda hotel le check in puni no, anda video saya ni apa cara le pakai, semua team member tu, orang tangkir naga, semua orang meet puni no, semua orang introduce puni no. Ippun ni apa pakai ni, ini hotel, orang sayang orang R money R money wakil naga Nepal ganjil, anda sendiri orang, lakno orang ni orang terus kilometer. Baru ni ada orang daba, ada road side kadai la, vegetarian food kadai cie, angga sab to, comfortable lah ni journey. Apa anda UP orang, Uttar Pradesh state orang, interior orang ni lapat to. Di hotel la, anda year mana check in pernah, hotel ni lala hotel first class macam ni kadai orang ni, ni lalai pakala. Lala restoran ni kalang kadai lala arm ni year ni lala kulit cie dress pernah ni, ane ni angga, iru tiu mana ni August, day two of our journey, ada ni. Nepal kan jilid, semi kotor ke by air kalam port kah kalam ini rukun. Ipo kuda bandawa, Bangalore le bandawa, Matogur le bandawa, all, all orang 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 le meet pun tera, awal lah. Ninguh screen le pat pun rukun. Naa ande rendah dua tiya skylash port nala, modal dua tiya orang orang lah ande inggal ta, ibli rukun journey ni rukun beti, awang orang orang ini dalang kaitin tangga. Angge ni Nepal kan jilid port bandu, ep Nepal kan jilid port guru bodh mani konsen do. Anggap apa ini sih airport apa kerja? Airport na, nama ur Bangalore airport, ada berapa macam airport macam ni, ada berapa kuda sih? Ini nama railway station, ura chinna daru. Pati lenda payah ni airline macam ni kerja, chinna 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 counter ura, ada airport, niingle apa kerja? Ini kerja apa? Inda wakshat la ur perih improvement ni, na pon wadi ur mudah ni fan ni AC la ni, inda wadi fan AC la pun turang, ur mas hori macam ni. Ini bandu pon wadi compare pun ni, mudah ini ur five star improvement tak tu ni tu. Baggage untuk, semua orang baggage weh panni, ada port itu dah check pun check in panu angga. Kayu lerga payi untuk, anjir kilo ke meler kuda tu, check in baggage untuk, panjir kilo ke meler kuda tu. Angge itu, naga tu chinna aircraft la, airi, semi coat abdin gara uru tu kelamin rugo. Anak ni ki weather delay nala, semi coat airport tu untuk thora kala, khat tu jadi chinna aircraft tu ngerdana la, khat tu weh kan jasti arci tu, na, na plane untuk operate panu mudi aja walala. Ani kata mana aidi tu, muntah mana yang wait paningo, anda plane kelam bela, awal eh lunch kau nanti airport leh serve paning naga angge lunch sah to, muntah mana yang wait paningo, airport close pon dera neerat le, ur nalla favourable change kira cie, anda tour organisasi sonda enna pon naga, semi kod airport close arike, inda plane aidi tu nde, aduk pakkat le kau nur airport pade lah. Anda airport lendu helikopter mula mula semi kod airport itu bola, apa ni ni plan berani, yang la ini china plane la, pasi muna seater plane la, ejen de, seata air airline la, ejen de, pakat uruk, anda semi kod itu pakat la unu airport itu kudu meyari kudu naga, anda itu la, orang beautiful ana orang unspoiled Himalayan village, orang 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 ni ingat pakala, angga bandu. Yang ke plane leh anda panen dua beri hari kita urutkan. Semi court leh anda helikopter mula ma, rende helikopter mula ma, R R panen dua beri anda yang ini naga. Anu kali ane helikopter leh, 
நம்ம பிளேனில் வந்த பன்னெண்டு பேர் நம்ம ஏறிண்டு சிம்மி கோட்டு போய் நாங்கள் சேர்ந்தோம் ஆனால் அந்த ஹெலிகாப்டரில் வந்த ஆறு ஆறு பன்னெண்டு பேரும் நம்ம வந்த பண்ண ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்கு இல்லையா பதிமூணு பேர் சீட்டு ஏர்க்ராஃப்ட்டு அதில் ஏறிண்டு அவங்க நேபாள் கஞ்சி திரும்பி போயிட்டாங்க இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்ட்ராடினரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டு நார்மலாக அசிமி கோட்டில் வந்து வெதர் டிலேனா வேறு வழி இடையில் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இது வந்து சங்கர் ட்ரக்ஸு தன்னோட ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியாவால் இந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்க்ரீனில் இந்த ரெட் டிஷர்ட் போன்ற கர்னல் எங்கள் டீமில் இருந்து கர்னல் ஒருத்தர் வந்தார் பெங்களூரில் அவங்க கப்பல் நாங்கள் அங்கேருந்து சிமி கோட்லேருந்து சாரி நேபாள்கஞ்சிலேருந்து பிளேனில் வரும்போது எங்கள் பிளேனில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சீட்டு காலியாக இருந்தது அந்த ஸ்டாஃப் சீட்டு காலியாக இருந்தது அதில் ரெண்டு பேர் எக்ஸ்ட்ரா கூட்டினு வந்து வந்திருந்தாங்க பை பை பன்னெண்டு பேர் வரத்துக்கு போல பதினாலு பேர் வந்து வந்துருந்தாங்க ஆனால் வந்த ஹெலிகாப்டரோ ஆறு ஆறு பன்னெண்டு சீட்டு தான் இருந்தது இந்த பதினாலு பேர் நாங்கள் வந்ததுனால யாராவது ரெண்டு பேர் திரும்பி போக வேண்டியிருந்தது இப்போ எந்த ரெண்டு பேரை திரும்பி போகிறது அப்படின்றது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது அப்போது இந்த கர்னலும் அவர் ஒய்ஃபும் பெங்களூர்லேயும் வந்தாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப மெக்னானிமஸாக அவங்களே வந்து வாலண்டியர் பண்ணி நாங்கள் செகண்ட் டைம் போகிறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் கிளம்பி ஃபார்வேர்டில் போங்க நான் வந்து இன்னொரு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணி மறுநாள் காலத்தை வரோன்னு சொல்லி அவங்க நேபாள்கஞ்சிலேருந்து இந்த ஏர்போர்ட்டில் வரைக்கும் எங்களோட வந்தவங்க அந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து திருப்பியும் நேபாள்கஞ்ச் போயிட்டு மறுநாள் ஃப்ளைட்டில் இருந்து வந்தாங்க இது ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா இந்த கைலாஷ் யாத்திரைங்கிறது வந்து நான் முந்தி நீ முந்தின்னு போட்டி போடுற ஒரு சமாச்சாரம் இல்லை ரொம்ப மெச்சூர்டாகவும் பொறுமையாகவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருந்து அனுசரித்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டிய விஷயம் எல்லாரும் எங்கள் டீம் மேட் எல்லாருமே அப்படி இருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு முதல் நாள்லே ஒரு ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இருந்து போகும்போது ஒரு பிரயாணம் ஒரு யாத்திரை எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும்னு உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சி நம்ம சிமி கோட்டில் வந்து இறங்கிட்டோம் சிமி கேர் சிமி கோட் ஏர்போர்ட் வந்து ரொம்ப சின்ன ஏர்போர்ட்டு வேர்ல்டில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஏர்போர்ட்டு ஆனால் இந்த ஏர்போர்ட்டில் நாங்கள் வந்து இந்த வாட்டி ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்கினதுனால அவ்வளோ கஷ்டமாக இல்லை ரூமில் வந்து அங்கே பக்கத்தில் சின்ன ஹோட்டலில் ரூம் போட்டிருந்தாங்க அங்கே முதல்ல சாமானை வச்சுட்டு அது பக்கத்தில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது அந்த சிவன் கோவிலில் விருட்டுறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சில டீம் மெம்பர்லாம் சேர்ந்து அந்த சிவன் கோவிலுக்கு வந்தோம் அந்த வர்ற வழியில் ரோட் சைட்லேயே நம்ம ஊர்லலாம் மாங்காய் மரம் இருக்கபடி அங்கே தென்னை மரம் இருக்கபடி அங்கே ஆப்பிள் மரம் இருக்குது இந்த ஆப்பிள் மரத்தில் இருக்க எப்படி ஆப்பிள்லாம் கூ பூத்து குழுங்கிறது காய்ச்சி குழுங்கிறதுன்னு பா நீங்களே பார்த்துக்கலாம் அது தங்கியிருந்த ஹோட்டலில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துருந்தோம் முப்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் டே த்ரீ அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து காலங்காலத்தில் எழுந்து குளித்து எல்லோரும் சேர்ந்து நம்ம நாங்கள் நிறைய பூஜைக்கு மெட்டீரியல்லாம் கொண்டு வந்தோம் அந்த மெட்டீரியல்லாம் எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் அந்த இந்த சிவன் கோயில் முந்தின நாள் சாயங்காலம் போய்ட்டு வந்தோம் சொன்னேனே அந்த கோயிலுக்கு மார்னிங் வந்து எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் வில்வம் சந்தனம் குங்குமம் பால் நெய் எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தோம் அதெல்லாம் வச்சு ருத்ர சவகம் படித்து எல்லோரும் நாங்கள் வந்து அபிஷேகம்லாம் பண்ணி எங்களோட கைலாஷ் யாத்திரையும் பரிக்கிரமாகவும் நல்லபடியாக முடியணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்க்ரீனில் வந்து எங்கள் சித்தப்பா மிஸ்டர் ஸ்ரீதரன் நங்கநல்லூர்லேருந்து அவர் வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறார் கூட கோட் போட்டுருக்காரு இவர் வந்து பஞ்சநாதன் இவர் வந்து மெட்ராஸில் வில்லியோகத்தில் வந்து அவருங்களோட வந்தார் அவர் அபிஷேகம் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் நாங்கள் மூணு பேர் தான் ஒரு செட்டு எங்கே போனாலும் சேர்ந்து போயிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது சிமி கோட்டு ஊரோட அந்த கோவிலை சுற்றி இருக்க பக்கங்களோட அழகான முந்நூற்றி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரம்யமான வியூ எவ்வளோ அழகாகவும் எவ்வளோ அன்ஸ்பாயில்டாகவும் இருக்குது பாருங்க பார்க்க ரெண்டு கண் போகிறாது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான இடம் அது அதில் வந்து ஒரு நாள் இல்லை ஒரு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் இருக்க சொன்னாலும் இருக்கலாம் எல்லா பக்கத்துலேயும் அழகாக ஸ்னோ கேப்டு பீக்டு பீக்ஸ் அண்ட் பக்கத்தில் ஆப்பிள் ட்ரீஸ் ரொம்ப கம்மி பாப்புலேஷன் சின்ன சின்ன வீடுகள் சிம்பிளான மனுஷா ரொம்ப நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அங்கே அந்த கோவிலில் எங்களோட பிரார்த்தனை பூஜை அபிஷேகம் பிரார்த்தனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து இப்போது ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தோம் வந்திருக்கிறோம் இங்கேருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஹெலிகாப்டர் ரைடு பண்ணினா திபெத்தோட பார்டர் நேபாள் திபெத் பார்டரில் ஹில்சா அப்படின்ற ஊருக்கு நாங்கள் போகிறதுக்காக ஹ
அதனால் நாங்கள் வந்து பதினாலு பேர் முந்தி பன்னெண்டு பேர் முந்தின நாள் வந்தோம் இல்லையா அந்த பன்னெண்டு பேர் வெயிட் பண்ணி ஹெலிகாப்டரில் ஹில்ஸ் ஆக போகிறோம் மார்னிங் ஃப்ளைட்டில் அடுத்த மூணாவது டே த்ரீ ஃப்ளைட்டில் திருப்பி நேபாள் கஞ்சிலேருந்து சிமிகோட்டுக்கு மற்றவா வந்து அவளும் அடுத்த ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சி ஹில்ஸாக வந்த அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து ஹில்ஸாலேருந்து திபத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும் இப்போது அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு இருக்கிற அழக அழகான சரௌண்டிங்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கு நீங்கள் ஏர்போர்ட்னோடனே ஹைதராபாத் பேங்களூர் ஏர்போர்ட் மாதிரி இல்லாமல் எப்படி இருக்குது பார்த்தலா இந்த ஏர்போர்ட் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் எட் ஒன் ஆஃப் த வெரி ரிஸ்கியஸ்ட் ஏர்போர்ட் இந்த வேர்ல்டு டு ஃபார் பிளேன்ஸ் டு லேண்ட் அண்ட் டேக் ஆஃப் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் தான் மொத்த லெங்க்தே இருக்குது அந்த லெங்க்குள்ளே பிளேன் இறங்கணும் பிளேன் டேக் ஆஃப் பண்ணும் அது இறங்கும்போது பிளேன் தரை இறங்கும்போது மலை ஏறுறபடி ரன்வே போட்டிருக்கான் ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டமாக ஒர்க் பண்ணுறதாம் இதோ இதோ எங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேன் இல்லை இவர் தான் வந்து எங்கள் டூர் ஆர்கனைசர் மிஸ்டர் ஆனந்த் சங்கர் ட்ரெக்ஸோட ஆர்கனைசர் இவர் தான் இவர் தான் ஓனர் எல்லா ஸ்கைலாஷ் யாத்திரைக்கும் ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் இவர் கூட வருவார் இவர் வந்து ஹைலி குவாலிஃபைடு போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெக்கானிக்கல் எம்இ படித்தவர் யூஎஸில் வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்காரு ஆனால் பகவான் மேலே இருக்கிற அவரிவிதமான பக்தியினால் அன்புனாலையும் இவர் வந்து இப்போது அவர் ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் கம்பெனி வச்சுருக்கார் இன் அடிஷன் டு த ட்ரைனிங் கம்பெனி இந்த சங்கர் ட்ரக்ஸ்ன்ற இந்த யாத்திரை அரேஞ்ச் பண்ணுற சேவையை பண்ணிக்கிட்டு வர்றார் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வாட்டி கைலாஷ் போய்ட்டு வந்திருக்கார் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவர் பர்சனலாக எல்லோரையும் நல்லா கவனித்து சேஃபாக ஒரு தெய்வமான அனுபவத்தை கொடுக்கணுன்னு ஒரே குறிக்கோளோடு கூட்டிகிட்டு வருவார் எந்த விதமான கமர்ஷியல் மோட்டிவ் இல்லாமல் ஆனந்தங்களுக்கு எங்களது நமஸ்காரங்கள் ஹெலிகாப்டர் வந்தாச்சு நாங்கள் ஆறு பேர் நாலு லேடிஸு ரெண்டு ஜென்ஸு நாங்கள் ஆறு பேர் அங்கே ஹெலிகாப்டர் ஏறி பதினஞ்சு நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணி இப்போ ஹில்ஸாவில் வந்து இறங்கியிருக்கிறோம் ஹில்ஸா அப்படிங்கிறது நேபாளுக்கும் திபெத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லேண்டு இதில் வந்து இந்த நதி இருக்குது பிரம்மபுத்திராவோட ஒரிஜினல் நதி அந்த நதியை கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் அந்தந்த பக்கம் போனால் திபெத்து ஆனால் இது இந்த திபெத்துன்றது சைனா கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால விசா ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இங்கே தான் பண்ணணும் இப்போ இந்த விசா வந்து குரூப் விசா நாற்பத்தி நாலு பேருக்கும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம நாற்பத்தி நாலு டீம் மெம்பரும் இங்கே வந்து சேர்கிற வரைக்கும் நம்மளாம் வெயிட் பண்ணணும் நாற்பத்தி நாலு பேரும் வந்தோடனே மறுநாள் காத்தால அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு நம்ம மார்னிங் சைனாக்குள்ளே என் என்ட்ரு பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இங்கேருந்து ரூம் பக்கத்தில் போட்டிருக்கா அந்த ரூமில் போய் ஸ்டே பண்ணி வெயிட் பண்ணணும் மற்ற முப்பது பேர் வர்றதுக்காக இது வந்து அந்த ஹெலிபேடு இந்த ஆப்போசிட் சைடில் தெரியுது பாருங்கள் நீல கலர் பில்டிங்லாம் அது சைனாவோட இமிகிரேஷன் பாயிண்ட்டு நம்ம வந்து நேபாள் சைடில் இருக்கிறோம் போ இது வந்து கிட்ட கரெக்டாக சொல்ல போனால் இது நோமேன்ஸ் லேண்டு இது ரிவர் தெரியுது பாருங்கோ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் எங்கள் சித்தா மிஸ்டர் ஸ்ரீகரன் கிளைம் போகிறார் இந்த இடம் வந்து ஹில்ஸாங்கிற இடம் வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் அடிக்கு மேலே இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து நடக்கும்போது கொஞ்சம் இது வரைக்கும் பிளேனில் வந்து டபக்குன்னு இறங்கிட்டோம் இல்லையா அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மூச்சு விடுறதுக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் இங்கேருந்து இருக்கிறது ஒரு இரநூறு மீட்டர் கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஷெட்டெலாம் தெரியுது பாருங்கோ அதுதான் ரூம் அது வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கே கூட கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கும் இது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஹோட்டல் மானசரோவர் இதுதான் இந்த ஹோட்டலில் இந்த ஊரில் இருக்கிற ஹில்ஸா ஊரில் இருக்கிற ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டல் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வரைக்கும் இதாவது இந்த ஹோட்டல் மட்டும்தான் இங்கே இருந்தது ஆனால் இந்த வருஷம் அதை ரொம்ப நல்லா ரெனவேட் பண்ணி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் வந்து கிட்டத்தட்ட இது ஒரு தப்பாக சொல்லக்கூடாது ஒரு மாட்டுக்கோட்ட மாதிரி இருந்தது ஆனால் இந்த வருஷம் ஹோட்டலுங்கிற நேமுக்கு ஏற்றப்பட நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை பற்றி அந்த அந்த பையன்கிட்ட விசாரித்தேன் அவர் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிட்டார் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி இந்த இடத்த எப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னு இப்போ பாருங்கள் டைனிங் இடது பக்கம் இந்த இடம் டைனிங் ஹாலு வலது பக்கம் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு சாய் டீலாம் கொடுத்தாங்க இறங்கின உடனே சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணினோம் அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து ரூம்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த ரூமில் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துருந்தோம் இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பிளேன் மூலமாக வந்து ஹை டேரெக்டாக ஹை ஆல்டிடியூடில் இற
அதனால் இன்றைக்கி இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேங்கிறது அந்த அக்ரமடைசேஷனுக்கான பார்ட்டு இது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேல இந்த பிரிட்ஜு தான் அந்த ஆத்தங்கரை பிரம்மபுத்திராவோட ஆத்தங்கரைக்கு மேலே போகிற பிரிட்ஜு இது பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரிட்ஜின் பேர் நேபாளுக்கும் திபெத்துக்கும் உள்ள அஃபிஷியல் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்க ஷெட்டு தான் இமிகிரேஷன் பாயிண்ட்டு இதுக்குள்ளே தான் அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர் இருப்பா அவள்கிட்ட நம்ம பாஸ்போர்ட்டை காமிச்சிட்டு அந்தாண்ட அந்த பிரிட்ஜில் ஏறி அந்த பக்கம் போயிடலாம் நடந்து போயிடணும் அந்த பக்கத்தில் வந்து சைனா கவர்மெண்ட்டுக்காராக வந்து அவன் அங்கே அவன் வேனில் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற இமிகிரேஷன் பில்டிங்கில் வெயிட் பண்ண சொல்லி நம்மளுக்கு விசா ஸ்டாம்ப் பண்ணி உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நைட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம இங்கே ஸ்டே பண்ணுறோம் நாளைக்கு மார்னிங் எல்லா டீம் மெம்பர் வந்தோடனே இந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த பிரிட்ஜை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட்டு நம்ம காத்தில் எழுந்து எல்லா நாற்பத்தி நாலு மெம்பரி வந்தப்பறம் அவெல்லாம் கிளம்பி சைனீஸ் டைமுக்கு பத்து மணிக்கு அவள் இமிகிரேஷன் ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரிட்ஜில் ஏறி நடந்து அந்த பக்கம் வந்து ரீச் பண்ணுறோம் வந்த உடனே இந்த சைனீஸ் கார் அவள் வந்து அவள் பஸ்ஸில் நம்மளை பக்கத்தில் அரை கிலோமீட்டரில் ஹாஃப் கிலோமீட்டரில் அவள் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குது அந்த ஆஃபீஸில் கூட்டமே வெயிட் பண்ணி வச்சு நாற்பத்தி நாலு பேருக்கு விசாவை செக் பண்ணி அவளோட பஸ்ஸில் நம்மளை ஏற்றிட்டு போய் தக்ல கோட் அப்படின்ற ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நம்ம வந்து இப்போ இமிகிரேஷன் சைனாக்குள்ளே நோய்ஞ்சி சைனாக்குள்ளே நோய்ஞ்சாச்சு திபெத் விச் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சைனா அதுக்குள்ளே நோய்ஞ்சாச்சு இது சைனா சைடில் இருக்க இமாலயன் ரீசன் இப்போ என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நேபாள் பக்கம் இருக்க இமாலயாஸ் வந்து பச்சை பசேல்னு மரமும் சோலையும் ஆப்பிள் ட்ரீஸுமாக இருக்குது ஆனால் இது பாருங்கள் நம்ம ஊர் ராஜஸ்தான் மாதிரி கோல்டு டெசர்ட் இந்த இடத்துல நம்ம சைனாக்குள்ளே நல்ல ரோடு போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரோடு போட்டிருக்காங்க அதில் ஏறி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி தக்கல கோட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வரப்போகிறோம் இதுதான் வந்து கைலாஷ் ரீஜன் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டவுன் நல்ல டவுனு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருப்பாங்க நல்ல வசதிகள்லாம் இருக்குது பெரிய ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபோர் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் இருக்குது நம்ம அங்கே தான் தங்க போகிறோம் இந்த இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் அடி ஹைட்டில் இருக்குது தல தரை மட்டத்துலேருந்து அதனால் நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் கம்மியாக கிடைக்கிறது கிடைக்கும் இங்கே இந்த ஹைட்டில் அதனால் நம்ம உடம்புக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரெண்டு நாள் அக்லமெண்டைசேஷன் டைம் கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் அக்கலமெண்டேஷன் டைம் கொடுத்தாச்சு சிமிகோட்டில் பத்தாயிரம் அடியில் ஒரு நாள் அக்கலமெண்டேஷன் டைம் கொடுத்தாங்க ஹில்ஸால் பன்னெண்டாயிரம் அடியில் இன்னும் ரெண்டு நாள் அக்கலமெண்டேஷன் டைம் கொடுக்குறாங்க தக்கலக்கோட்டில் பதினாலாயிரம் அடியில் ஆனால் அடுத்த ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டு தான் இப்போ நம்ம தக்கலக்கோட் சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ர பண்ணிகிட்டுருக்கோம் இதுதான் நாங்கள் தக்கலக்கோட்டில் தங்கியிருந்த ஹோட்டல் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டுன்றதுனால நல்ல ரெண்டு நாள் என் ஸ்லோகமும் பஜனையும் ஆன்மீக டிஸ்கஷனுமாக கழித்தோம் எல்லா மெம்பர்ஸும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கிட்ட அவளெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம் அவங்க பக்கத்தில் இருக்க மோனாஸ்ட்ரிக்கு அங்கே கிட்ட சின்ன சின்ன டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு கடைக்கணிக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் கடைசியில் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாந்தேதி செப்டம்பர் மார்னிங் ஒம்பது மணிக்கு சைனா காரா கவர்மெண்ட் புக் கொடுத்துருக்கிற சிஎன்ஜி கம்ப்ரஸ் நேஷ்னல் கேட் பஸ் இருக்குங்க அந்த பஸ்ஸில் ஏறி இப்போது நம்ம மானசரோவருக்கு வந்துட்டுருக்கோம் மானசரோவருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ராக்ஷஸ்தால் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குது இந்த கைலாஷ் ஏரியாவில் ரெண்டு ரி லேக் இருக்குது ஒன்று ராட்சஸ்தால் ரெண்டாவது மானசரோவர் மானசரோவர் வந்து தேவர்களுக்காக தேவர்கள் குளிக்கிறோன்றதுக்காக தேவர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு ஏரி ராவணன் வந்து தான் வந்து சிவபக்தர் இல்லையா பெரிய சிவபக்தர் அவன் பூஜை பண்ணும்போது அவனோட குளிச்சு அவனோட இது பண்ணுறதுக்காக இதை ராவணன் உண்டாக்கினதாக ஐதீகம் ரொம்ப அழகான ஏரி உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்போ பார்க்குறேன் நீங்கள் போ நூற்றி பத்து ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பெரிய ஏரி மெட்ராஸில் பாதி சைஸ் இருக்குது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் சுத்தம்னா சுத்தம் அவ்வளோ சுத்தமான தண்ணி இதை ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறேன் ஆனந்த் சார் உட்காந்துருக்கார் அவரோட உட்காந்து நாங்களும் ராட்சஸ்தாலில் அவர் ஆனந்த் சார் வந்து டேரெக்டாக கைலாஷ் மலையை பார்த்து உட்காந்துட்டுருக்கார் அந்த டைரக்ஷனில் உட்காந்துருக்கார் இந்த கேமராவில் அந்த கைலாஷ் மலை டைரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல பட் இந்த டேரக்ஷனில் இருந்து அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால அந்த பக்கமாக பார்த்து உட்காந்து ஜாயின் பண்ணிட்டுருக்காரு நாங்களும் அந்த ராட்சஸ்தால் ஏரியாவோட அழகை அப்படியே ரொம்ப ரசித்தோம் கைல
இந்த ராக் சிஸ்டர்ங்கிறது வந்து இந்த ஏரியில் நம்ம இந்த லேக்கில் இருக்கிற வாட்டரில் யாரும் நம்ம குளிக்க மாட்டோம் நம்ம யாரும் இதை யாரும் டச் பண்ணுறோ இறங்குறதோ இல்லை ஆனால் இந்த கைலாஷ்லேருந்து வர அத்தனை சைட்லேருந்து நாலஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் வருது இந்த எல்லா ரிவரும் எங்கே வந்து தண்ணியை கொண்டாந்து சேர்க்கறதுனா ராட்சஸ்லாம் சேர்க்கறது மானசரோவரில் இல்லை ஆனால் மானசரோவர் ஏரின்றது வந்து ரொம்ப புனிதமானது பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் வாழ இருக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம புனிதமாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஆனால் ராட்சஸ்தல் சிவனோட பாதத்துலேருந்து உரிய ஒரு அத்தனை ஐசு ராட்சஸ்தலில் தான் வருது ஆனால் அதை வந்து புனிதம் இல்லை நம்ம நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது தப்பு ராட்சஸ்தல்லும் மானசரோவர மாதிரி புனிதமான ஏரி தான் அந்த தண்ணி மற்றவங்க நினைக்கிறவங்க உப்பு தண்ணி கிடையாது அதுவும் நல்ல தண்ணி தான் என்னை கேட்டால் நிறைய விதத்தில் வந்து ராட்சஸ்தல் வந்து மானசரோட இன்னும் அழகாகவும் இன்னும் ரம்யமாகவும் இருக்கும் அந்த ராட்சஸ்தால் தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஒரு இன்னொரு பத்து பன்னெண்டு மைல் ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் இப்போது வந்து மானசரோவர் கடையை அடைஞ்சோம் ரெண்டாம் தேதி செப்டம்பர் மதியானம் ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குற சமுத்திரம் மாதிரி நூற்றி இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு விரிந்து பறந்த மானசரோவர் ஏரி அதோடய கரையில் சியூ கொம்பா அப்படின்னு இருக்கிற நூற்றி எண்பது வருஷம் ஓல்டு மோனாஸ்ட்ரி இது மட்டும்தான் இந்த இடத்த மானசரோவர் கரையில் தங்க தங்கிறதுக்கான வசதி உள்ள ஒரே இடம் ரொம்ப புனிதமான இடம் நம்ம ஊர் சங்கராச்சாரியெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி புத்த மதத்தில் ரொம்ப பெரிய பீப்புள்லாம் இங்கே தான் இருந்து தியானம் பண்ணி அவ கட்டின மடம் இது அந்த இடத்த தங்கி மானசரோவரில் வந்து புரோக்ஷனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கைலாஷ் மலையை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு பஸ்ஸில் ஏறிண்டு இந்த மானசரோவரோட நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் சு ஏரி இருக்கு சுற்றி இருக்க சர்க்கம் ஃபிரண்ட்ஸ் அந்த இதை ஒரு பரிக்கிரமா பண்ணுறதுக்கு பஸ்ஸில் கிளம்பிட்டு இருக்கோம் பஸ்ஸில் கிளம்பி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தாங்கினோடனே ஒரு இடத்துல நின்றோம் அந்த இடத்துலேருந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்க்ரீனில் இந்த இடத்துலேருந்து மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸை பார்க்க முடியும் அதாவது கைலாஷ் மலையோட கிழக்கு முகத்தை பார்க்கணும்னா இந்த மானசரோவர் கரையில் இருக்கிற இந்த முதல் பஸ் ஸ்டாப் முதல் பஸ்ஸு முதல் ஸ்டாப் இருக்கே இந்த ஸ்டாப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் பரிக்கிரமா பண்ணும்போது கைலாஷ் மலைக்கு கிட்டே போக முடியுமே ஒழிய அப்படி கிட்ட போகும்போது கூட ஈஸ்ட் ஃபேஸ் கைலாஷை பார்க்க முடியாது நம்ம அதனால் நார்மலாக பறிக்கிறவன் பண்ணுறவங்க நம்மளை மாதிரி பஸ்ஸில் போகிறவங்க இந்த கைலா வானசரோவர் கரையிலேருந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸ் பார்க்குறது தான் ஒரே பாசிபிலிட்டிங்கிறதுனால அங்கேருந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸை பார்த்தோம் ரொம்ப நல்ல திரம்யமான தரிசனம் நல்ல வெதர் அங்கே உட்காந்து நான் வந்து ருத்ரமும் சமக்கமும் ஹெட்ஃபோனை போட்டு மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் அங்கே திரும்பி பஸ்ஸில் ஏறி ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வந்தோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மானசரோவரை ரொம்ப ரம்யமான ஒரு இடத்துல நிறுத்தி சுத்தமான தண்ணீர் நம்ம வீட்டுக்கு பிடிச்சின்னுக்கிறதுக்காக இறங்கியிருக்கோம் போன வாட்டி வந்தப்போ மானசரோவரில் வந்து குளிக்க விட்டாங்க இப்போ இந்த வருஷம் வந்து மானசரோவரில் குளிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ண மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று திபெத்தியன் பீப்புள் வந்து அவ ரொம்ப ஹோலியாக வழிபடுற இடம் வந்து மனசரோவர் அவங்க திபத்தியன்ஸ் வந்து கால் கூட வைக்க மாட்டாங்க மனசரோவரில் ஆனால் நம்ம இந்தியா பண்பாடு படி எல்லா எல்லா புனிதமான இடங்கள்லேயும் நம்ம குளிக்கிற வழக்கம் உண்டு இந்தியாவில் அதனால் நம்ம ஏன் குளிப்போம் போன வருஷம் வரைக்கும் குளிக்க அலோவ் பண்ணிட்டு இருந்தா ஏன் இந்த வருஷத்துலேருந்து குளிக்க அலோவ் பண்ணலைங்கிறதுக்கு நாங்கள் விசாரித்தோம் ரொம்ப வருத்தமாக ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது இந்த விசாரி அதை கே ரீசனை கேட்குறதுக்கு அவங்க சைனீஸ் மிலிட்ரிக்காரங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 
இந்தியாவில் சில இடத்துங்கள்லேருந்து வர பில்கிரிம்ஸ் யாத்திரிகர்கள்லாம் வந்து தன்னோட ஃபேமிலியோட பாவங்களை கழுவுறேன்றதுக்காக யூஸ் படித்தின வேஷ்டி துண்டு புடவை அதெல்லாத்தையும் மானசரோவருக்குள்ளே எரிஞ்சிருக்காங்க அதனால் மானசரோவருக்குள்ளேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு நாலு டன் அரை மூவாயிரம் நாலாயிரம் கிலோ அளவுக்கு குப்பையும் சத்தையும் இந்த மாதிரி கழிச்சு போட்ட துணிகளையும் எடுத்திருக்காங்க அதை விஷயம் சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வந்தப்போ திபெத்தியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களாம் நாங்கள் வந்து மானசரோவர் ரொம்ப புனிதமான இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலே வைக்க மாட்டேன்றோம் ஆனால் இந்துக்கள் வந்து புனிதம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு சுத்தமாக வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி குப்பை பண்ணுறாங்க அதனால் எங்களோட பிலீஃப்க்கும் அவங்களோட பிலீஃப்க்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது அதனால் இந்த வருஷத்துலேருந்து குளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரூல் போட்டாங்க ரூல் போட்டது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் மானசரோவரை சுற்றி ஃபுல்லாக வேலையும் போட்டாங்க இந்த மாதிரி சில இடங்கள் தவிர மற்ற இடத்துல மானசரோவர் தண்ணி கரைக்கிட்ட போகவே முடியாத அளவு வெளி போட்டாங்க அப்போ வெளி போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு கேமரா வச்சு அந்த கேமராலேருந்து சென்டர் கண்ட்ரோல் ரூம் கனெக்ட் பண்ணி யார் எங்கே வந்து தடையை மீறி குளிக்கிறாங்க கெடுக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் வாட்ச் பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்டு வேறு ஒரு குரூப்காரங்க ஏதோ குளிக்க போனப்போ பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு ஒரு பேட்ரோல் வேன் போலீஸ் வேனு பையன் 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 ஆன் அடிச்சுன்னு வந்துட்டாங்க வந்து அப்படியே டக்குன்னு ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ரூஃபோடு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டாங்க அதனால் இந்த வருஷத்துலேருந்து மானசரோவரில் குளிக்க முடியாது ஆனால் இந்த வருஷம் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மானசரோவரில் அந்த ஷெர்பா சுப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் தண்ணி எடுத்து வெளியில் ஒரு பத்தொம்பது அடி வந்து தரையில் தரை கரையில் தள்ளி நின்று பக்கெட்டால் தலையில் ஊதின்னு குளிக்கிறதுக்கு அவ பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த சமயத்தில் அந்த துணி வசதிகள் அந்த வசதிகள்லாம் அங்கே பண்ணிவிட்டு வராதுனால இந்த சமயத்தில் குளிக்கலை இனிமேலாவது இது தெரிஞ்சுட்ட பிறமாவது நம்ம ஊர் பில்கிரிம்ஸ் எல்லாம் வந்து மற்றவாளோட பிலீஃபையும் புனிதமான இடங்களை சுத்தமாக வச்சுக்கணுன்றதையும் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அதுதான் எங்களுக்கு வேண்டுகோள் சம்பவ மகாதேவ மானசரோவர் வந்து பார்வதி பரமேஸ்வர் சாக்ஷாத் பார்வதி பரமேஸ்வர் அங்கே வாசம் பண்ணுற இடம் தினம் தேவர்கள்லாம் வந்து குளிச்சு பார்வதி பரமேஸ்வர் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு போகக்கூடிய இடம்ன்றதுனால அந்த இடத்தோட ஞாபகமாக எங்கள் வீட்டுக்கும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பத்து பதினஞ்சு கூழாங்கல் அங்கேன்னு செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து பிரசாதமாக எல்லோருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் அந்த கூழாங்கல்ல கலெக்ட் பண்ணுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் மானசரோவரில் புரோக்ஷனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கைலாஷ் மலையை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு ஆற்றுக்கு வந்து கூழாங்கற்களும் சுத்தமான மானசரோவர் தண்ணியும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி மானசவ பரிக்கிரமம் கம்ப்ளீட் பண்ணினோம் அப்புறம் ஷிவ்கம்பா மூணாஸ்ட்ரியில் வந்து அன்றைக்கி நைட்டு மானசரோவர் கரையில் தங்கினோம் ரொம்ப ரம்யமான அனுபவம் மூணாம் தேதி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் மானசரோவரில் ராத்திரி தங்கினோம் காற்றில் எழுந்தோம் எழுந்து அந்த சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மானசரோவர் கரையில் அந்த காட்சிகளை தான் நீங்கள் இது பார்க்குறீர்கள் இந்த சன்ரைஸுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து டிவைன் லைட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த தேவர்கள் இறந்து இறங்கி வந்து மனசோரில் குளிச்சு சிவன் பாதிரியை தரிசனம் பண்ணுறதாக ஒரு அதிகம் இருக்குது இல்லையா அந்த நிகழ்வை பார்க்குறதுக்காக மூணு மணிக்கே எழுந்து போர்வையெல்லாம் கொண்டாந்து மனசோரோ கரையில் உட்காந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் பார்த்தோம் ரொம்ப ரம்மியாகவும் ரொம்ப நன்னாகவும் இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சி என்னென்னு கேட்டால் ரொம்ப பொல்யூஷனே இல்லாத ஸ்கை டுவிங்கிள் டிங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் நன்னா பல பல பலன்னு ஜொலிக்கிற நட்சத்திரங்களோட பிரதிபலிப்பு இந்த கடல் மாதிரி இருக்க மானசரோவரில் தண்ணி மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி கைலாஷ் பக்கம் போகிறபடி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பிரம்ம வருது அந்த பிரமையை தான் இவங்க டிவைன் லைட்ஸ் அதாவது தேவர்கள் வந்து இறங்கி குளிச்சுட்டு தரிசனம் பண்ண போகிறதாக நம்பப்படுகிறது அந்த நிகழ்வு நாங்கள் பார்த்தோம் ரொம்ப நன்னா இருந்தது இந்த ட்ரூ கம்பா மோனாஸ்ட்ரின்ற இடத்துல தங்கினோம் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் ஓல்டு மோனாஸ்ட்ரி டாய்லெட் வசதிகள்லாம் ரொம்ப சுமார் தான் லேடிஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பட் வேறு ஆப்ஷன் இல்லைங்கிறதுனால பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம் அப்புறம் அங்கேருந்து சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு கைலாஷ் தரிசனையும் பார்த்துட்டு அவசர அவசரமாக எங்களை கிளம்ப சொல்லிட்டாங்க இருந்து அவசர அவசரமாக கிளம்பினோம் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் ராகுல் காந்தி வந்து அன்னைக்கு கைலாஷ் தரிசனம் பண்ண வர போகிறதாகவும் அவள் வந்து செக்யூரிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரொம்ப நிறையா போட்டுட்டாங்க அதனால் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கைலாஷ் பேஸ் கேம்ப் அடையணும் 
அப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுப்பா இல்லாட்டி இங்கே இங்கே ரெண்டு மூணு நாள் மானசரோவரில் தங்க சொல்லுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது அதனால் அவசர அவசரமாக எங்களை மானசரோவர்லேருந்து கிளம்ப சொல்லிட்டா வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நாங்கள் எல்லோரும் பல்லு தேய்ச்சிட்டு கிருகிருந்து பஸ்ஸில் ஏறிட்டு அங்கேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி கைலாஷ் மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற டார்ச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து தங்கினோம் அது வந்து தங்கின உடனே இந்த செக்யூரிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபோர்ஸில் வரத்துக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு ஹோட்டல் ரொம்ப கொடுத்துட்டா ஸோ அந்த ஹோட்டல் ஓடல் நல்ல வசதியான ஹோட்டலாக இருந்தது அந்த ஹோட்டல் வசதியே நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல ரூமு நல்ல கட்டில் நல்ல போர்வையெல்லாம் இருந்தது அதை விட என்ன விசேஷம்னா கைலாஷ் மலையே ஹோட்டல் ரூம் ஜன்னல் வழியாகவே பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பாகியம் எங்களுக்கு கிடச்சிது இந்த காட்சிகளெல்லாம் எங்கள் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் போ பாருங்கள் சம்போ மகாதேவா ஓம் சம்போ மகாதேவா பார்வதி பரமேஸ்வரா என சம்போ மகாதேவா ஆ டார்ச்சனில் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லோரும் நாங்கள் ஒரு யாகம் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் கைலாஷ் போகும்போது மானசரோவர் கரையிலேருந்து ஒரு ஹோமம் வளர்ப்பாங்க ருத்ரம் எல்லாம் சொல்லி ருத்ரா ஹோமம்னு அது நம்ம ட்ரூப்பில் வந்திருந்தவர் ஒரு பண்டிட் ஜீவத்தில் வந்திருந்த கர்நாடகாவிலேருந்து அவர் மானசரோவரில் பண்ணுறதா இருந்தார் ஆனால் மானசரோவரில் எதிர்பார விதமாக நாங்கள் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ்னால் அங்கேருந்து சீக்கிரமே கிளம்பி வர வேண்டியதுனால அந்த ஹோமத்தை நாங்கள் ச கைலாஷ் மலை அடிவாரத்தில் டார்ச்சனில் வச்சு பண்ணினோம் அந்த பண்டிட் ஜி பண்ணி வச்சார் நாங்கள் ஆனந்த் சார் நாங்கள் எல்லாம் நாங்கள் கொண்டது எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் அவர்கிட்ட காமனாக சப்மிட் சப்மிட் பண்ணினோம் அப்புறம் எல்லா கொண்டது வில்வம் எல்லோரும் கொண்டது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு எல்லோரும் கொண்டது நெய் பால் தேன் அபிஷேகம் எல்லாத்தையும் வச்சு ருத்ராபிஷேகம் பண்ணி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஹோமம் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு நாங்கள் பண்ணி பூர்ணாகோதிலாம் பண்ணின அப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து அவன் ரூமுக்கு வந்தோம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் டார்ச்சன் டவுன்லேருந்து கைலாஷ் மலையை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் பார்க்கலாங்கிறதுனால அந்த கடைக்கண்டிலாம் பார்த்துட்டு அங்கே கொஞ்சம் லாஸ்ட் மினிட் ஷாப்பிங் எல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த கைலாஷ் மவுண்டன் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் இருந்தெலாம் பார்த்துட்டு ரூம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் மறுநாள் பரிக்கிரமா அதுக்காக எல்லோரும் அவ்வளோவா பரிக்கிரமாக தேவையான மூணு நாளுக்கான சின்ன பேக்கை பேக் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டு பரிக்கிரமா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருந்தோம் நமஸ்காரம் இன்றைக்கி எங்களோட யாத்திரையில் ஏழாவது நாள் முதல் நாள் பரிக்கிரமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து தான் பரிக்கிரமா ஆரம்பிக்கிறது நாங்கள் டார்ச்சிலேருந்து இப்போ எம்துவார் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பஸ்ஸில் போயின்னு இருக்கோம் எம்துவார்லேருந்து தான் பரிக்கிரமாவோட நடைப்பயணமோ இல்லை குதிரை பயணமோ ஆரம்பம் அங்கேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் மூணு நாள் ஆகும் எங்கே இந்த மூணு நாள் யாத்திரைக்கு தேவையான சாமானை மட்டும் அதாவது அஞ்சு கிலோக்கும் கீழே அந்த சாமான் மட்டும் பேக் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட்டு மற்ற சாமான்லாம் அந்த ஹோட்டல்லே விட்டுட்டு நாங்கள் எல்லோரும் பஸ்ஸில் வந்துட்டுருக்கோம் இந்த எமதுவார்லேருந்து சவுத் ஃபேஸ் தட்சிணாமூர்த்தி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாள் அந்த கைலாஷ் மலை ரொம்ப சு கிட்டக்க தரிசனம் பண்ணலாம் அதுக்காக நாங்கள்லாம் போயின் இருக்கோம் அப்புறம் இந்த பரிக்கிரமாக்கு வர முடியாதவா உடம்பு மூசரி இல்லாதவா அந்த மாதிரி இருக்கா வரலாருக்கா இல்லையா அவெல்லாம் வந்து எமதுவார் தரிசனம் பார்த்துட்டு இதே பஸ்லேயே திரும்பி ஹோட்டலில் போய் டார்ச்சனில் மூணு நாள் தங்கிடுவா பரிக்கிரமம் பண்ணுறவ மட்டும் அந்த எம்துவார்லேருந்து மேலே போய் குதிரை வழியாவோ இல்லை நடையோ வந்து மூணு நாள் பரிக்கிரமம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம டார்ச்சன் ஹோட்டலுக்கு வந்து மிச்சம் இருக்க பேக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம திரும்பி வர மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இப்போ நம்ம எம்துவாருக்கு போயின்ட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ எம்துவாருக்கு வந்தாச்சு பஸ்ஸை விட்டு இறக்கி விட்டுருக்கோம் நம்மளெல்லாம் நாங்கள் எல்லோரும் க்யூ பண்ணுறோம் பார்த்தெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு மூணு நாலு க்யூ இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் க்யூ என்னன்னு கேட்டால் குதிரையும் போட்டரும் குதிரையும் ஆம்பளை போட்டரும் வேண்டியிருக்கிறது ஒரு க்யூ குதிரையும் பொம்பளை போட்டரும் வேண்டியிருக்கிறது இன்னொரு க்யூ போட்டர் மட்டும் வேண்டியிருக்கிறது மூணாவது க்யூ இந்த மாதிரி மூணு க்யூவாக பிரிஞ்சு நிற்கிறோம் அடியேன் வந்து போட்டர் மட்டும் தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டோம் நடைப்பயணமாக போகிறதாக சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அங்கேருந்து இந்த போட்டர் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான சிஸ்டம் இங்கே எம்துவாரில் நம்ம நம்மளுக்கு தே பிடிச்ச போட்டரையோ இல்லை குதிரையோ நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு கூடையில் வந்து எல்லா போட்டரோட நேமும் அந்த குதிரைக்காரனோட நேமும் போட்டு சீட்டில் எழுதி போட்டிருப்பா 
நம்ம கியூவில் எடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தராக ஒரு சீட் எடுக்கணும் அந்த சீட்டில் எந்த குதிரைக்காரன் அந்த போட்டரோட நேம் வருதோ அந்த குதிரைக்காரனும் போட்டரும் நம்ம நிற்க வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி எடுத்துட்டு இவன் தான் அவங்க குதிரைக்காரன் சொல்லி அமுச்சு விட்ருவா அந்த குதிரைக்காரனும் போட்டரும் நமக்கு மூணு நாள் நம்ம கூடயே இருப்பா திருப்பி கொண்டு வர வரைக்கும் அந்த குதிரைக்கு வந்து மூணு நாள் குதிரைக்கு சேர்த்து இருபதுனாயிரம் ரூபாயும் போட்டர் மூணு நாளைக்கு சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பதுனாயிரம் ரூபாயும் இருபத்தி ஒம்பதுனாயிரம் ரூபாயும் சார்ஜ் பண்ணுறா இந்த போட்டர் வந்து அஞ்சு கிலோக்கு மேலே தூக்க மாட்டான் அதோடு கிடையாது ஆனால் அந்த அஞ்சு கிலோ பேகை நம்ம ஏன் தூக்கி போக முடியாதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அந்த மலை வந்து ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூடில் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த அஞ்சு கிலோ பேகை தூக்குறதே நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நைன்டி பர்சன்ட் அதர் பீப்புள் போட்டர் வச்சுருவாங்க நாங்களும் போட்டர் வச்சுட்டோம் ஆனால் நாங்களும் சித்தப்பாவும் குதிரை ஆஃப் பண்ணிக்கலை நடந்தே போகிறதா கிளம்பினோம் ஆ இப்போ நீங்கள் த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து எம்துவார் அந்த இடம் ஒரு சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்குது அந்த கோவிலில் நம்ம யாத்திரிகர்கள்லாம் ஒரு சுத்தோ இல்லை சில பேருக்கு மூணு சுத்தோ சுற்றி வந்து அதில் ஒரு ஒரு வாயல் மாதிரி இருக்குது அந்த வாயில் வழியாக உள்ளே போய் அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி அப்புறம் அப்படியே பரிக்கிரமாக கண்டினியூ பண்ணுறது தான் வழக்கம் இந்த இந்த வாயில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமஸ்காரம் சுத் மூணு சுற்றி சுற்றிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த வாயில் வழியாக கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போய் பறிக்கிறமோ ஆரம்பிப்போம் இதுதான் வழக்கம் இப்படி பண்ணுறதுனால பகவான் நம்மளுக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்குறார் இனிமேல் நம்மளுக்கு வந்து மறுபிறவியே கிடையாது அப்படிங்கிறது ஐதீகம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் இது வரைக்கும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வருவாங்க முடியாதவங்க கூட இது வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க அந்த ஆண்டவர் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு எங்களை பறிக்கிறமா நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுக்கணும்னு வேண்டிட்டு எம்ஜோர் வழியாக நம்ம வந்து நுழைஞ்சி வெளியில் வந்துட்டோம் இப்போ இங்கேருந்து பறிக்கிறமா ஆரம்பிக்கிறோம் ஆ இங்கேருந்து முதல் நாள் பறிக்கிறமாவோட முடிகிற இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு கிலோமீட்டர் பாதை வந்து சமதளமாக தான் இருக்கும் நட வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணால் நடந்துடலாம் கடல் மட்டத்துலேருந்து இந்த இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் அடி இருக்கிறதுனால பதினஞ்சாயிரம் அடி உயரம் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் மூச்சு முட்டும் ஆனால் மொழில் நடக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம் நாங்கள் மொழில் நடந்து வந்துட்டுருந்தோம் பார்க்குற சில பேர் குதிரையில் வந்துட்டுருக்காங்க வலது பக்கத்தில் வந்து முதல்ல வர பார்க்க வேண்டிய தரிசனம் வந்து ராவண லிங்கம் அப்படிங்கிற இடம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மலை வந்து நாங்கள் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு ஒரு வலது பக்கத்தில் மலை மேலே இருக்குது கேமரா அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அந்த ராவண லிங்கம்ன்றது வந்து கைலாஷ் மலைக்கு நேர் எழுத்தா போல் ராவணன் பிரதிஷ்டை பண்ணி தான் உட்காந்து அந்த இடத்துல பூஜை பண்ணதாக ஐதீகம் அந்த இடத்தையும் பார்த்துட்டு நாங்கள் முதல் நாள் பறிக்கிறமா கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்களே பார்க்குறேள் வலது பக்கம் ஃபுல்லாக கைலாஷ் மலை கைலாஷ் மலைக்கு முன்னாலே இருக்கிற மலைகள் இடது பக்கம் ஆத்தங்கிற அந்த இடது பக்கம் தாண்டி அந்த பக்கம் மலைகள் நடுவில் நாங்கள் நடந்து போயின்ட்ருக்கோம் சமதளத்தில் இந்த கைலாஷ் மலையிலேருந்து ரெண்டு பக்கமும் மாலை மாதிரி இந்த ஆவடையார் இருக்கு இல்லையா அதுமாரி ஆவடையார் மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஐஸ் உருகி ஆறாக ஓடுறது அது பிளேன்லேருந்தோ இல்லை சேட்டலைட்லேருந்தோ பார்த்தேன்னா அழகாக அது மாலை மாதிரி தெரியும் ரெண்டு பக்கம் ஓடுற ஆறுகள் அந் இந்த ஆறுகள் தான் இந்தியாவில் ஓடுற எல்லா முக்கியமான நதிகளுக்கும் ஆரம்பம் பிரம்மபுத்திரா சிந்து கங்கை அதுமாரி எல்லா பெரிய நதிகளுக்குமே இங்கேருந்து தான் ஆரம்பம் அந்த ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்தில் நான் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு முள்ள நடந்து போயின்ட்ருக்கோம் நான் வந்து நடந்துகிட்டே இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அடி எனக்கு இந்த போன வருஷத்துக்கும் இந்த வாட்டிக்கும் கிட்டத்தட்ட அது எட்டு போகும்போது கிலோ வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணினதுனால ரொம்ப சௌரியமாக இருந்தது அப்புறம் தினம் வந்து நூற்றி எட்டு பிராணாயாமமும் மூணு வேலையும் சந்தியா வந்தனும் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த ஒரு பெனிஃபிட் வந்து மூச்சில் எனக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது இந்த வாட்டி ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஒரு மகாபானுபாவம் அனு அனு மகானுபாவமான ஒரு அனுபவத்தோடு ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த முதல் நாள் நடைபயணது நடந்து கண் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் சத்தியோ ஜாதம் பிரபத்தியாமி சத்தியோ ஜாதாய பை நமோ நமக பவே பவே நாதி பவே பவத் சமான் பகோன் பபாய நமக மாமதேவாய நமோ ஜேஷ்டாய நம சிரேஷ்டாய நமோ ருத்ராய நமஸ்காராய நம கர்விகரனாய நமோ பலவிகரனாய நமோ பலாய நமோ பலப்பிரபதனாய நம சர்வபூதகமனாய நமோ மனோன்மனாய நமக 
ಅಘೋರೇಪ್ಯೋ ನಗೋರೇಪ್ಯೋ ಗೋ ನಗೋ ನಗೋರೇಪ್ಯೇಭ್ಯೋ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಷ್ಟೃದ್ರೇಪ್ಯಗ ತತ್ಪುರುಷಾ ವಿಕ್ರಮೇ ವಕ್ರ ವಕ್ರ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಗಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾಶಾನಸರ್ವಿದ್ಯಾ ಈಶ್ವರಸರ್ವೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತ್ರ ಸದಾ ಶಿವೋ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕಂ ಬಂದು ಶಿವನೋಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಮಾನ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂಜು ಮುಖಮು ಉಂಟು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಮು ಈಶಾನ ಮುಖಮು ಈಶಾನ ಮುಖದ ಯಾರು ಪಾಕ ಮುಡಿಯೋದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖತ್ತ ವರ್ಣಿಕರ ಶ್ಲೋಕಮಾಗು ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ ಅಘೋರ ಮುಖಮ್ ಗೋರೇಪ್ಯೋ ಅದ ಗೋರೇಪ್ಯೋ ಅಪ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮುಖ ಅಂದ ಮೇರ್ಕು ಮುಖಮ್ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಡತ್ರ ಅಂದ ಮೇರ್ಕು ಮುಖ ಪಾಕರ ನೀವು ಇಂದ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಾರು ಅಂದ ಕಲರ್ ಕಲರ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದು ತಿಬೆತಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು ಮಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಾನ ದರ್ಶನ ಪಣ ವೇಂಡಿ ಇಡಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾರಿ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಡಿ ಕಟ್ಟಿ ವೈಪ ಅದು ಬಂದು ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಡಿನ ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣ ವೇಂಡಿ ಇಡಗಳು ಅಂದ ಎಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಿನೋ ಇಂದ ಸ್ಲೋಗದ ಸೊಲ್ಲಿ ರುದ್ರದ ಕಾಲ ಪೋಟ್ಡು ಸ ಮೂಚಿ ಬಂದು ವಾಂಗ್ರದನಾಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ಲ ರುದ್ರದ ಪೋಟ್ಡು ಮನಸ್ಸುಕುಳ್ಳೇ ಸೊಲ್ಲಿಂಡೇ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತೇನೆ ತಗೋರ ಮುಖದ ಪಾತ್ರೋನೇ ರೊಂಬ ಮೈ ಸೆಲುತ್ತು ಪೋಚು ಅಂಗ ರೆಂಡು ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಧ್ಯಾನ ಬನ್ನಿ ಅದು ಅಗೋರ ಮುಖತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕರ ಅಡ್ತಿ ರೊಂಬ ಕಿಟ್ಟಾಗ ಪಾಕ ಮುಡಿಯೂ ಇಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ನನ್ನ ಪಣ ಎಡಕ ತಿರ್ಜಿ ಬಂದ ಅಳಹ ಎಡಕಲಾ ಬರ್ಗೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆ ತಿರಿಯದು ಬರ್ಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೋರ ಮುಖ ಗೋರೇ ಪ್ಯೋ ಅಗೋರೇ ಪ್ಯೋ ಗೋ ಅಗೋ ಅಗೋರೇ ಪ್ಯಗ ಸಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಸಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಕಾತ್ರಟ್ಟಿ ಬರ ಮುಂದೆ ಭಗವಾನೇ ಇಂದ ಅಗೋರ ಮುಖ ಮೈ ಚಲಿಕ್ಕ ವೈಕ್ಕೂಡಿಯ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೊಂಬ ನಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ವೆದರ್ ಮೇಘಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮರೆಕ್ಯಾಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಾಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಎಡ ಎವಳ ರೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಗ ಬರ್ಬೋ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಸಂ ಎಂಡಲ್ಲ ಬರೋದ್ನಾಲ ಇಂದ ಮಾರಿ ಕಿಟ್ಟತ್ತೆ ನಲ್ಲ ವೆಳಿಚಮಾನ ನೇರಮು ಮಳೆ ಪನಿ ಅಂತ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಮಯೋ ಕಿಟ್ಟತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಡ್ರಾಸ್ ಮಾರಿ ವೆದರ್ ಇರ್ಕೋ ಆನಾಗ ಕೊಂಚಂ ಕೂಲೂ ಪದಿನೈದು ಪದಿನಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಕೋ ಅದು ಬಂದು ಇಂದ ರೀಜನ್ಲ ಸಮ್ ಇಂದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ಲ ಅಂದ ಟೈತ ಸಮ್ಮರ್ನ ಸೊಲ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಉಗಂದ ಕಾಲಂ ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಸಂ ಕೈಲಾಶ ಯಾತ್ರೆ ಪಡ್ರದಕ್ಕೆ ಅದನಾಲ್ ದ ಅಡಿಯನ್ ಇಂದ ವರ್ಷ ಇಂದ ವಾಟಿಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಸ ತೆರೆದಿಡ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಂಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಪಾಕ್ರ ಅವರ ಮಗತ್ತೋಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಇರ್ಕು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿರುಪಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಯಣತೆ ತೋರಡ್ರು ಇಂದ ಪಯಣ ಮಾಡದ ಪಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಇರ್ಕರಣೆ ಇಂದ ಪಯಣ ನಾ ಏನೋ ಪೋಟ್ರ ಪಯ ಏ ವಚಿಂದ್ರಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿ ಏನೋಡ 5 ಕಿಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಗೋ ಅವನೇ ಬಂದು 5 ಕಿಲೋ ಬರದ ನಡೆದಿರಕ ಚಿನ್ನ ಪಯ 26 27 ವಯಸ್ಸು ಇರಕೋ ಅವನೇ ಹೋಗಂದ ಹೋಗಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಂದಾ ಮೋರಾ ಎವಳೋ ಸುತ್ತಮಾನ ಇಡಂ ಬರಗೋ ಸ್ಕೈ ಎವಳೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಾಮ ಇರಕ ಸಿತಪ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್ ನಿಂದ್ರಕ ಏನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಕೊಂಜ ಪೈ ವೈಟ್ ಬಂದ್ರಾರ ಇಪ್ಪ ಕೊಂಜ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಪೋನೋ ತಿರುಪಿಯೋ ಅಂದ ಅಗೋರ ಮುಖತ್ತೋಡ ಇನ್ನೂರು ವ್ಯೂ ಕಡೆಕಿರದು ಅಂದ ಇಡತಲ್ಲಿ ಇಂದ ನಾವು ತಿರುಪಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರೋ ಇಂದ ಇಡ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟತ್ತ ಅಂಜು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಕು ಅಂಗೇಂದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿಲ ಕಿಟ್ಟತ್ತ ಒಂದು ನಾಲ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಮುಡಿಜಿರ್ಕು ನೆನೆಗಿರಬೋ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ದೂರ ನಡೆದು ಬಂದು ಅಂಗೇಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋನ ಒಡನೆ ಲಂಚ್ ಸಾಪ್ಟೋ ಅಂದ ಲಂಚ್ ಸಾಪ್ಟ ಇಡತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಂದ ಅಡುತ್ತ ದರ್ಶನ ಅವ್ರು
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு யாத்திரை வீடியோவை ஐம்பத்தி நாலாம் வருஷம் போன இல்லைன்னா பார்க்கலாம் இந்த வடமேற்கு மோ தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு இன்னும் மூணு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்தோம் கிட்டத்தட்ட பந்த இன்னொரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்த அப்புறம் நார்த் ஃபேஸ் வந்து அடைஞ்சோம் இந்த இடத்துக்கு பேர் திராபுக் இந்த திராபுக் அப்படிங்கிற இடம் வந்து பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு அடி கடல் மட்டத்துலேருந்து மேலே இந்த இடத்துல வந்து கைலாஷ் நம்மளுக்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருந்து பார்க்க முடியும் ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காகவும் பவர்ஃபுல்லாகவும் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தரிசனம் அந்த இடம் அப்படியே புல் அறிக்கும் அந்த இடத்த விட்டு நம்மளால் நகரவே முடியாது அந்த இடத்த சுற்றி இருக்கிற முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி வியூவை நீங்கள் பார்க்குறீர் எவ்வளோ கிட்ட இருக்குது பாருங்க வடக்கு முகம் கைலாஷோட வடக்கு முகம் இந்த வடக்கு முகம் தான் மே மாதத்தில் சூரியனோட ரே ஏழு காலங்காலத்தில் மூணு மணிலே அஞ்சு மணி படும்போது தக 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 தகனு பொன்னார் மேனியன் அப்படின்னு சொல்லுவாள் இந்த கோல்டன் கைலாஷ் அப்படிங்கிற தரிசனம் இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசியில் போனதுனால ரெண்டாவது இது வந்து ஃபஸ்ட் நாள் பறிக்கிறமோட சாயங்காலம் மே மாதம் காத்தால் மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட ரேஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் இந்த கைலாஷ் மேலே படுறதுனால தங்க கைலாஷம் பார்க்கலாம் பொன்னார் மேனியன் அப்படிம்பா நம்ம நிற்கிற இடத்துலேருந்து கைலாஷ் மலை வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் இன்னும் க்ளோஸ் அப் ஷாட் பாருங்க உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சபோ மகாதேவா திரும்பகம் மஜாமகே சுகந்திரம் புஷ்டி வர்தனம் ஒரு வாரோகமை வந்தனாத்தியோர் முக்கியமாமிருதாது இது நாங்கள் தங்கியிருந்த இடம் கைலாஷ் நார்த் ஃபேஸுக்கு ரொம்ப கிட்டக்க ரொம்ப ஒட்டி இருக்கிற ஒரு ஒரு டென்ட்டில் இருந்தோம் டென்ட்டை விட்டு வெளியில் வந்தாலே கைலாஷோட அப்படியே பிரம்மாண்டமான தரிசனம் அந்த தரிசனத்தை பார்த்து ரசித்து அங்கே ராத்திரி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திரா போக்கில் நல்ல குளிர் ஒரு மூணு நாலு டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் நல்ல ரொம்ப குளிர் அப்புறம் எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் இந்த இது முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் இந்த பல்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவா யார் யாருக்கு ஏதாவது ஏதாவது அப்பப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இந்த எப்படி ஹைட்டு ஏற ஏற சில பேருக்கு வந்து உடம்புகள் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லையா அதனால் எல்லாருக்கும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் போன வாட்டி எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு பல்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சி கொஞ்சம் டென்ஷனான நேரமாக இருந்தது இந்த வாட்டி அப்படி இல்லை நல்ல பல்ஸ்லாம் நார்மலாக இருந்தது ரொம்ப பகவானுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அன்னி நைட் நல்லபடியாக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுநாள் மார்னிங் வெயிலுக்கு முன்னாடி அந்த டோல்மால்லா பாஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டாவது நாள் பறிக்கிறோமா நாங்கள் தொடங்கிருக்கோம் காத்தில் அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்து அந்த சூரியனோட கிரகங்கள் முதல்ல கிரகணங்கள் முதல்ல கைலாஷ் மலை மேலே அந்த வேறு நார்த் அந்த கோலத்தை நன்னா தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து காப்பியை குடிச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டராக பயணமாக நாங்கள் வந்து இந்த டோல்மால்லா பாஸ் அப்படிங்கிற இந்த இந்த ஹில்லை ஏறுறதுக்கு போயின்னு இருக்கோம் இதுதான் வந்து இந்த கைலாஷ் யாத்திரையிலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நட ஒரு ஆறு ம கிலோமீட்டர் வந்து நல்ல ஸ்டீப்பான ஏற்றமாகவும் இருக்கும் பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு அடியிலேருந்து பத்தொம்பதாயிரம் அடி வரைக்கும் ஏற வேண்டியிருக்கும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கவங்களால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் பகவானோட அருணால் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய ஃபிட்னஸ் இல்லாதவங்க கூட பண்ண முடிஞ்சது பெரிய விஷயம் பஞ்சநாதன் சார் என் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேன் பஞ்சநாதன் சார் குதிரை வச்சுட்டு இருந்தார் எவ்வளோ அழகான ஆகஸ்ட் மாதம் சம் பீக் சம்மரில் கூட ஃப்ரெஷ்ஷு ஸ்னோ எவ்வளோ விழுந்துருக்கு பாருங்க வலது பக்கம் இடது பக்கமும் எல்லாம் அந்த கைலாஷ் பக்கத்தில் இருக்கிற துணை மலைகள் நிறைய ராத்திரி ஃபுல்லாக ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்னோ பெஞ்ச ரூட்டில் எங்கள் குரூப்காரெல்லாம் சில பேர் முன்னாடியும் சில பேர் பின்னாடியும் போயின்னு இருக்கோம் நாங்கள் ரொம்ப ஒரு அழகான இடம் மெஸ்மரைசிங் பிளேஸ் இது வரைக்கும் நான் வேறு எந்த வீடியோலையுமே இந்த டே ஒன் பறிக்கிறமா முடிஞ்சதுலேருந்து டே டூ இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனை பறிக்கிறமாவே ரொம்ப யாரும் கவர் பண்ணதில்லை அதனால் இந்த வாட்டி நான் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக என்னோட கோப்புரோ கேமரா வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் கூடவே எடுத்துன்னு வந்துட்டு இருந்தேன் சித்தப்பா வரார் அந்த பக்கம் பஞ்சநாதன் சார் போயின்ட்டுருக்கார் சில பேர் வந்து லக்கி இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு கஷ்டமான ஸ்ட்ரெச்சுக்கு மட்டும் சில பேருக்கு குதிரை கிடைக்கும் 
ஆனால் அது வந்து குதிரை வந்து கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது கிடைச்சிதுன்னா லக்கு அதனால் மூணு நாளைக்கு குதிரை எடுத்துன்றது தான் நல்லது ஏன்னா ஒரு நாள் நடக்கிற ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ ரெண்டாவது நாளைக்கு வந்து இந்த கஷ்டமான ஏற்றம் பாதி கஷ்டப்படும் போது குதிரை கொண்டாடும் யாரும் வராது ஏன்னா ரொம்ப இது நோ மேன்ஸ் லேண்டு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதனால் நடக்க முடியறதோ இல்லையோ மூணு நாள் குதிரை வச்சுன்றது உத்தமம் பாருங்கள் இப்போ எப்படி வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் எப்படி ஃப்ரெஷ் ஸ்னோ வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த கலர் கொடிகள் எங்கேயும் கட்டியிருக்கா நான் வந்து டோல்மாலா பாஸில் வந்து பார்வதி குண்டு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு போயின்ட்ருக்கோம் ஃப்ரெஷ்ஷு ஸ்னோ கிட்டத்தட்ட முட்டி கால அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் ஸ்னோ ராத்திரி விழுந்துருக்கு அந்த ஸ்னோ மூலமாக நாங்கள் போயின்ட்ருக்கோம் ரொம்ப வலது பக்கம் இடது பக்கம் ஸ்டீப்பான இறக்கம் சுற்றி வர பனி பதிமூ பத்தொம்போதாயிரம் அடி பத்தொம்போதாயிரம் அடின்னா கிட்டத்தட்ட கடல் மட்டத்துலேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் வானத்தில் ரொம்ப மூச்சு முற்று முற்றுறது இந்த இடத்துல அங்கே போய் இந்த இடத்துக்கு மேலே குதிரைக்காரன் இறங்கி விட்டுருவான் குதிரையில் வந்தாலுமே இறங்கி விட்டுருவோம் நடந்து வந்தால் இன்னும் நடக்கணும் குதிரையில் வந்தாலுமே இந்த இடத்துல இறங்கி விட்டுருவோம் இந்த இடத்துல ஆறு கிலோமீட்டர் அந்தந்த பக்கம் நடந்து தான் போனோம் இந்த டோல்மால் ஆப்பாஸுங்கிறத நம்ம இந்த கைலாஷ் பரிக்கிரம யாத்திரையிலே கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு ஃபிசிக்கலாக கஷ்டமான டிமாண்டிங்கான இடம் ஆனால் ரொம்ப அழகான ரொம்ப ரம்மியமான இடம் நிறைய குரூப்காராக டூருக்காராக வந்து இந்த பர்டிகுலர் பரிக்கிரமை முதல் நாளிலே முடிச்சுட்டு திரும்பிடுறான் ஆனால் எங்கள் குரூப்காராக வந்து ரொம்ப பக்தியோட முடிஞ்ச வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் மூணாவது நாள் ரெண்டாவது மூணாவது நாள் பரிக்கிரமா பண்ணணும் அவளுக்கெல்லாம் கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த விதத்தில் ஆனந்த் சாருக்கு நன்றி சொல்லணும் நாங்கள் ரெண்டாவது நாள் பரிக்கிரமாவே அவரோட அனு சப்போர்ட் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்வதி குண்டுக்கு போகிறோன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் லலிதா சகசிரநாமத்தை இயர்ஃபோனில் போட்டுட்டு கூடவே ஜபம் பண்ணிகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் துர்கா சுப்தம் லலிதா சகசிரநாமம் அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்தோம் ருத்ரம் சமூகம் அதெல்லாம் பார்க்குறேன் இந்த சீன்ஸில் என்ஜாய் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் நான் வந்து இடத்து பக்கத்தில் பாதையில் நடக்காம கொஞ்சம் உங்களுக்கு நம்ம உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டணுன்றதுக்காக எப்படி இருக்குன்னு நான் இடத்து பக்கம் பணியில் நடந்து காமிச்சேன் பாருங்கள் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ நம்ம குரூப்கார ஒருத்தர் வந்தார் பார்வதி கொண்டு தரிசனம் நல்லபடியாக நடக்கணும் நல்லபடியாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு பிரயாணத்தை தொடரும் இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஸ்னோ வெள்ள வெள்ளேர் பால் அடமா இருக்கு ஒன்றும் நார்மலாக ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்து ஸ்னோ இருக்காது சாதாரணமாக மிது வரைக்கும் பார்த்தோமே அது மாதிரி வெறும் கட்டாந்தரையாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வருஷம் என்னமோ ஆகஸ்ட்லேயும் மலை மேலே இவ்வளோ ஸ்னோ பார்த்தோம் நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம இடுப்புக்கு ஆல்மோஸ்ட் இடுப்பு அளவுக்கு ஸ்னோ கிடக்கு இந்த நடக்கிற பாதை கொஞ்சம் லெஃப்டில் முட்டு அளவுக்கு ஸ்னோ கிடக்கு இந்த இடம் மாதிரி இடங்களில் வந்து ஒழுக்கக்கூடாது ஒழுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் இந்த ட்ரெக்கிங்கு போட்டு போல் ஸ்பெஷல் ஷூ போட்டுக்க சொல்கிறேன் நம்ம இப்போ வந்து டோல்மாலா பாஸோட டாப்பை அடைஞ்சிட்டோம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இடம் ஆன் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இடம் வந்து கௌரி குண்டு இல்லை பார்வதி குண்டு அப்படின்னு சொல்கிற இடம் ரொம்ப விசேஷமான இடம் இங்கே தான் சாட்சாட் பார்வதி தேவி வாசம் பண்ணுறதாக ஐதீகம் இந்த பிள்ளையார் பார்வதி சிவன் சிவன் வந்து பிள்ளையார் மேலே கோவப்பட்டு சுள்ளையாரோட தலையை கொஞ்சிட்டார் கோய பிச்சு எடுத்து போ கட் பண்ணி போட்டுட்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு இல்லையா அந்த கதை நடந்ததாக நம்பப்படுற இடம் இந்த பார்வதி குண்டோட தீர்த்தம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இந்த தீர்த்தம் வந்து கேன்சரை கூட தி கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இந்தபடி சாட்சாத் பார்வதி தேவி வாசம் பண்ணுற இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியிலேருந்து காதில் வந்து லலிதா சகசிரநாமம் துர்காஷ்டகம் 
துர்கா சுக்தம் எல்லாத்தையும் காதிலே ஹெட்ஃபோனில் போட்டு கூடவே சொல்லின்னு வந்தோம் இந்த இடத்துல வந்து லலிதா சாஸ்திரத்தை முடித்து ஒரு சின்ன பூஜை ஒன்று பண்ணினோம் அந்த பூஜை பண்ணுறதுக்கு இறங்கி அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணுமே அப்பா அப்பா வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத புல்லறிக்கை வைக்கக்கூடிய அனுபவம் ஆற்றுலேருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு வஸ்திரமும் குங்குமம் மஞ்சள் கற்பூரம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் அந்த கல் மேலே கொஞ்சம் அந்த இருக்கு ரைஸையே எடுத்து போட்டு சுத்தம் பண்ணி அந்த வஸ்திரத்தை அனுப அலங்காரம் பண்ணி அதில் மஞ்சள் குங்குமத்தை போட்டு ஒரு டூ மினிட் பூஜை போட்டேன் அந்த கற்பூரத்தை பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து கீழே வச்சு அந்த கொளுத்துறதுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் சொல்ல முடியாது பத்தொம்பதாயிரம் அடி நம்ம சி லெவல்லேருந்துங்கிறதுனால அப்படியே ஒரு மென்டலி டிஸ்ஓரியன்டட் ஸ்டேட் ஆகி ஆகிடுத்து அந்த கை ஹேண்ட் ஹை கோஆர்டினேஷன் சொல்லுவாள் சாதாரணமாக பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து ஒரு விஷயத்தை வச்சு கற்பூரத்தை வச்சு கொளுத்துற அந்த கோஆர்டினேஷன் கூட பண்ண முடியல அவ்வளோ கையெல்லாம் விட விட விடன்றது நல்ல குளிர் காத்தடிச்சுன்றது இருந்தாலும் அந்த ஒரு மகானுபாவமான இடத்துல இருந்து அந்த பூஜையை பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நின்று பிரார்த்தனை பண்ணி ரொம்ப ஒரு வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவு ஒரு அனுபவம் அந்த பாவரதி கொண்டு தீர்த்தம் வேணும்னு நான் என்ன பண்ணேன் நம்ம போட்டு பையனை வந்து கீழே போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் சொல்லியிருக்கேன் அவன் எடுத்துகிட்டு வர போயிருக்கான் அந்த எடுத்துகிட்டு வர டயத்தில் நாங்கள் இந்த பூஜையை முடித்தோம் அதே மாதிரி எங்கள் சித்தப்பாவும் அந்த இடத்துல நின்று பூஜையை பண்ணினார் இந்த இடத்துல தான் இந்த 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 இடம் இல்லை இந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் ஆரம்ப கிலோமீட்டர் முன்னாடியே வந்து குதிரைக்காரெல்லாம் நம்மளை இறக்கி விட்டுடுவான் குதிரையில் வந்தாலுமே அந்த இடத்துலேருந்து ஆறாம் கிலோமீட்டர் முன்னாடியிலேருந்து இன்னும் ஃபர்தர் கா மலை விட்டு இறங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து நடந்து தான் போனோம் ஏன் சொல்கிறேன்னா பரிக்கிரமாக வந்து குதிரையில் போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி பிளான் பண்ணுறது கரெக்டு தான் இல்லைங்களே ஆனால் கூட குதிரையில் வர்றவா கூட ஆறு கிலோமீட்டர் இந்த இடத்துலேருந்து மலை இறங்குற வரைக்கும் நடக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுட்டு அது எதை வரைக்கும் பிளான் பண்ணணும் நாங்கள் பண்ணபடியே சித்தப்பாவும் பூஜை பண்ணார் அந்த பூஜையை நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லபடியாக பாரதி கொண்டு தரிசனத்தையும் பூஜையும் முடிச்சுட்டு ஆற்றுக்கு வந்து பாரதி கொண்டு திருத்தத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் மலையை விட்டு இறங்க ஆர ஆரம்பித்தோம் இப்போ உங்களுக்கு வலது பக்கத்தில் தெரிகிறது மலைத்தொடர்கள் அந்த மலைத்தொடர் அடிவாரத்தில் வெள்ளை கலராக ஸ்ட்ரிப்ட் ஆறு மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் அது வந்து ஒரு பனி ஆறு அந்த பனி ஆறு வந்து பனி உழுந்து 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 அது உறைஞ்சி போயிருக்கு அந்த இடத்துல இருந்து எங்களை ரெண்டு வருஷம் உட்காந்துட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு போங்கோன்னு சொன்னாங்க டூர்காரா ஏன்னா அனுமார் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சஞ்சீவ் மலையை தூக்கின்னு போகும்போது இங்கே இருந்து சஞ்சீவ் மலை இறக்கி வச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு எடுத்துகிட்டு போனதாக சொல் எடுத்துகிட்டு போனதாக ஐதீகமாக இந்த கதைக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்குது எங்கள் டூர்காராக எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொன்னால் அதனால் அந்த இடத்துல போய் நாங்கள் ரெண்டு வருஷம் உட்காந்துட்டு போனோம் இந்த இறங்குற பாதை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் பா பவுல்டராக இருக்குது நல்ல ஷூ போட்டுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு அது இருந்ததுனால அவ்வளோவா பிரச்சனை இல்லை அங்கேயே நடந்தோம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கூர் நாங்கள் ஃப்ரீயாக நடந்து அப்புறம் அந்த நட இறங்கின இடத்துல மலையில் எங்கள் டூர்காராக வெயிட் பண்ணினான் அவளோட ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இறங்கி வேணும் நடந்து வர பாதை எப்படி இருக்குதுன்னு அப்படியே நாங்கள் ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இறங்கி நடந்தோம் நல்ல கடினமான பாதை வந்து நம்ம கடந்து வந்தாச்சு அப்படிங்கிறது எங்களோட நடையில் ஒரு வேகத்தையும் தெம்பையும் நம்பிக்கையும் இன்னும் கொடுத்தது ஆனால் அந்த இறக்கம் வந்து இந்த இடத்துல இறக்கம் வந்து சாதாரணமான ஸ்லோப்பாக இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி கையில் ஃபோட்டோ கிட்டே ஒன்றும் எடுக்க முடியாது ரொம்ப செங்குத்தான இறக்கமாக இருக்குது சில சில இடத்துல வந்து உட்காந்து உட்காந்து தான் இறங்குற மாதிரி இருந்தது 
நேர ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஸ்டீப்பு ஸ்லோப்பாக இருந்ததுனால நடக்கிறது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் பகவான் அடகு அணுகிறதுனால நல்லபடியாக நாங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரத்தில் இறங்கி இந்த டோல்மால் பாஸ்க்கு அந்த பக்கம் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் அங்கே வந்து எங்கள் குரூப் காரை வெயிட் பண்ணி தான் ஆரம்ப நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் காற்றால் சரியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல மழை ஏற போகிறோன்றதுனால அப்புறம் கொஞ்சம் கஞ்சியும் ஆப்பிளும் டீயும் குடித்தோம் குடி சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் இன்னும் குதிரைக்காரெல்லாம் குதிரையில் ஏறிட்டா நட நடக்காரா தெம்பா இன்னும் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நட பத்து கிலோமீட்டர் முள்ள நடந்து வந்து அஞ்சு மணி வாக்கில் ஜுகுல் புக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கேம்ப் அக்காமடேஷனில் வந்து தங்கினோம் இப்படியாக டே டூ பறிக்கிறோமா இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் கவர் பண்ணி வந்து அடைஞ்சோம் போன வாட்டி நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெச்சில் கரெக்டாக வீடியோ எடுக்க முடியல அதனால் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சிரத்தையாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் பார்க்கலாம் சுக்குள் போக்கில் வந்து தங்கினோம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் பார்க்குறது எல்லாம் குதிரை வகாரெல்லாம் குதிரை வந்து தங்கிட்டுருக்கா இடது பக்கம் அப்போ சொன்ன மாதிரி கைலாஷுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மாலை மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஆவடையாறு இருக்குமே அந்த ஷேப்பில் ரெண்டு பக்கமும் நதிகள் இருக்குது அந்த ஐஸ் உரிய ஓடுறது அந்த நதியை பார்க்கலாம் போ இப்படியாக சுக்குள் புக்கு வந்து தங்கினோம் வந்து தங்கி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் கேம்ப் அக்காமடேஷன் வசதிகள் ஜாஸ்தி கிடையாது டாய்லெட் வசதிகள்லாம் ரொம்ப சுமார் தான் ஒரு ரூமுக்கு பதிமூணு பேர் ஆனால் நடந்து வந்த இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தது நல்லா ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வந்துடுச்சு தூங்கினோம் கஞ்சியை குடித்து தூங்கினோம் தூங்கி எழுந்து மறுநாள் மார்னிங் இன்றைக்கி மூணாவது நாள் பறிக்கிறோமா காலங்காலத்தில் ஆறு மணிக்கு கருக்கல்ல தொடங்கிட்டோம் போக வேண்டிய தூரம் எட்டு பத்து கிலோமீட்டர் தான் சமதளம் தான் அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேல மூணாவது நாள் பறிக்கிறோமாவோட ஆரம்பம் கோவில் ஒடிஞ்சாச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது நாங்கள் அங்கே நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி கூறுக்கு வாக்கில் நடந்தோம் நல்லா நடந்து 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 ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு அழகாக ரெண்டு நாள் பறிக்கிறோம் முடிஞ்சாச்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் நம்ம வந்து டார்ச்சர் அடைஞ்சிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப தெம்ப கொடுத்துது ரொம்ப ரொம்பமான கைலாஷ் மலைகளை பின்னாடி பார்த்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பாதையை பார்க்குற அல்மோஸ்ட் சமதளம் தான் கொஞ்சம் அப்பப்போ மட்டும் சில இடத்துல ஏற்றங்கள் இருந்தது ஆனால் அந்த கைலாஷ் மலையிலேருந்து உரி வர தண்ணி ஐஸ் தண்ணி இடது பக்கம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது காற்றால் சூரியனில் என்னோடய பையன் வந்து போட்டிரு பையன் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னான் அது எடுத்துட்டோம் எட்டு ஒம்பது கிலோமீட்டர் நடந்து முல்ல நாங்கள் மூணாவது நாள் பறிக்கிறமாக முடிக்கிறதுக்கு அல்மோஸ்ட் முக்கால்வாசி தூரம் வந்துட்டோம் போ அப்போ தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ட் இன்சிடென்ட் நடந்தது எங்கள் எதிர ஒரு வயசான ஒரு ஒருத்தர் பாஸ் பண்ணி போனார் அவர் நான் வயசானவராக இருக்கிறேன் நானும் நமஸ்காரம் சொன்னேன் அவர் நமஸ்காரம் சொன்னார் எனக்கு பத்து அடி பின்னாடி எங்கள் குரூப் லீடர் ஆனந்த் வந்துட்டு இருந்தார் அவர் டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணும்போது கேட்டார் சங்கர் நாயணன் நீங்கள் அவர் பார்த்து வயசான ஒருத்தர் போனார் அவரை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணல நானும் சொன்னேன் அவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னார் யார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சாட்சாத் பரமசிவன் தான் ஒவ்வொரு அவர் வந்து நூற்றி எட்டோ நூற்றி இருபதோ பறிக்கிறவங்க பண்ணியிருக்கார் சாட்சாத் பரமசிவன் தான் இங்கே இருக்கார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து பறிக்கிறவா முடிக்கிற நேரத்தில் இப்படி எப்படியாவது ஏற்றப்பல வருவார் இன்றைக்கும் ஏற்றப்பல வந்தால் ரொம்ப மனது திருப்தியாக இருந்தார் நான் அப்படியே புல்லறிக்கை வச்சுருந்தேன் அந்த நிகழ்வு அப்படியே நினச்சிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தா இன்னொரு ரொம்ப புல்லறிக்கை வச்ச நிகழ்வு இது பாருங்கள் எங்களை எழுத்தா போல் ஒரு திபெத்தியன் டீம் வந்து அவா பறிக்கிறவன் பண்ணிட்டு இருந்தான் நம்ம வந்து இந்தியன்ஸு பறிக்கிறமா நடந்து போகிறோம் குதிரையில் போகிறோம் ஆனால் திபெத்தியன்ஸ் பாருங்கோ அவளோட ஸ்ரத்தையும் பக்தியையும் எப்படி பறிக்கிறமா பண்ணுறாங்க ஐம்பது கிலோமீட்டரையும் நமஸ்காரம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணியே பறிக்கிறமா பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு நிற்பாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க நமஸ்காரம் பண்ண இடத்துல எவ்வளோ தூரம் கை ரீச் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுப்பாங்க அந்த கோட்டுக்குள்ளே திருப்பி எழுந்து நிற்பாங்க திருப்பி அந்த இடத்துல திருப்பி இன்னொரு நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க திருப்பி இன்னொரு கோடு போடுவாங்க திருப்பி அங்கேயே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எழுந்து நடந்துப்பாங்க இப்படி பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பறிக்கிற அவன் பண்ணி முடிக்கிறது பதினஞ்சு பதினாறு நாள் ஆகுமா என்ன ஒரு சிறந்த என்ன ஒரு பக்தி இது இதில்
எங்கள் குரூப்காராக எல்லாம் வந்து சேர்ந்துட்டோம் நாங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறேள் டே த்ரீ பறிக்கிறமாவோட என்டிங் பாயிண்ட் இந்த இடம் தான் ஒரு சா சின்ன டீ ஷாப்பு இந்த இடத்துல கைலாஷ் மலை டைரெக்டாக பார்க்க முடியாது ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் அந்த மலை இருக்க டைரக்ஷனில் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி நம்மளுக்கு பறிக்கிறமாவுக்கு நல்லா அனுகிரகம் பண்ணி சீக்கிரமாக நன்னாகவும் முடிக்க அனுகிரகம் பண்ணி பகவானுக்கு நன்றி சொல்லி நம்மளோட டே த்ரீ பறிக்கிறமாவ இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கிறோம் சம்போ மகாதேவா சம்போ மகாதேவா சம்போ மகாதேவா என் பக்கத்தில் கர்னல் எங்கள் டீம் கர்னல் அவரும் முடித்து நமஸ்காரம் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பஸ் சைனாக்காரன் வந்து பஸ்ஸை இது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணிடுறா அதனால் இந்த இடத்துலேருந்தே பஸ்காரை நம்மளை கூட்டின்ட்டு ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் தாரிச் சென்றுது நம்மளோட கேம்ப்பு ஹோட்டலில் நம்ம ப சாமான்லாம் வச்சுட்டு வந்தோமே அந்த இடத்துக்கு கூட்டின்னு போய் விட்டுட்டாங்க அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு ஸ்மால் டூருக்கு கிளம்பின்ட்ருக்கோம் நம்ம வந்து அஷ்டபத் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து கைலாச மலையை அண்டு நந்தி மலையும் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு கிளம்பின்ட்ருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஜென்ரலாக எல்லா பப்ளிக்குக்கும் பர்மிஷன் கிடையாது போகிறதுக்கு ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அது அந்த அஷ்டபத்து மலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு மோனாஸ்ட்ரி இருக்குது அங்கே ஒரு திபெத்தியன்காரர் தெரிஞ்சதுனால அவர் எங்களை கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த மோனாஸ்ட்ரிக்கு போய் அந்த மோனாஸ்ட்ரிலேருந்து இந்த அஷ்டபத்து மலை கிட்ட கைலாஷ் மலை கிட்ட தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக போனோம் இப்போ பாருங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறேள் ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு மலை இருக்குது பாருங்கள் இந்த மலை தான் நந்தி மலை இந்த நந்தி பகவான் வந்து கைலாஷ் மலைக்கு நேர ஏற்றப்போல் உட்காந்துட்டு இருக்கார் நம்ம ஆகம விதிகள் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆகம விதிகள் படி இந்த நந்தி பகவானுக்கும் இந்த நந்தி மலைக்கும் கைலாஷ் மலைக்கும் உள்ள ப்ரொப்போஷனில் தான் எல்லா கோவில்லையுமே சிவலிங்கத்துக்கும் நந் நந்திக்கும் இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் ரேஷியோவே டிசைட் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல இருந்தால் அதை பிச் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் போனப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது பப்ளிக்காக எல்லோருக்கும் அலோடு கிடையாதுன்றதுனால நாங்கள் ஆட்கள் ஒருத்தரை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் மாதிரி வாங்கி அங்கே நாங்கள் அந்த மோனாஸ்ட்ரிக்கு போய் மோனாஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு போனோம் ஆனால் நாங்கள் போகும்போது பாருங்கோ ரொம்ப கிட்ட கைலாஷ் மலை ஆனால் கூட ஃபுல்லாக மேகம் மறைச்சிடுச்சு எங்களால் ஒன்றுமே பார்க்க முடியல இதுதான் அந்த மோனாஸ்ட்ரி இடத்த பக்கம் தெரியுது பாருங்க பில்டிங் இந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் எதோ தெரியுது எப்போ இது இந்த நந்தி மலை இந்த நந்தி மலைக்கு நேர் ஏற்றா போல் கைலாஷ் மலை இருக்குது சவுத் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தட்சிணாமூர்த்தி அந்த ஃபேஸ் ஆனால் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட தெரியாமல் மேகங்கள் மறைச்சிடுச்சு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணின்னு வந்தோமே ஆண்டவா எங்களுக்கு கிட்டே இருந்து நல்லா அடி முதல் முடி வரை தரிசனம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வந்தோமே நான் பஞ்சநாதன் சித்தப்பா என் கூட வந்து வந்திருக்க விஜய் எல்லாம் ஆனால் இப்படி ஆகிடுச்சே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நாங்கள் வந்து ப பகவானுக்கு அபராதம் சமஸ்த அபராதம் நமஸ்காரம் பண்ணிடும் அதாவது சமஸ்த அபராதம்னா என்ன நாங்கள் எதாவது தப்பு பண்ணி தான் மன்னிச்சிருங்கோ எங்களுக்கு இப்படியே தரிசனம் கொடுங்கோ இவ்வளோ தூரத்துலேயும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு வேண்டி உருகி ஆளாளுக்கு நாங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணிடும் அப்புறம் அந்த நமஸ்காரம் பண்ணினப்புறம் முல்ல 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 ஒரு டென் மினிட்ஸில் நல்லா மேகங்கள்லாம் விலகி எங்களுக்கு அற்புதமான தரிசனம் கிடச்சிது அதான் நினச்சேன் ஆண்டவா ஈஸ்வரா உன்னோட திருவிளையாடல் தான் என்ன நீ வந்து எப்போ மற்றவாளுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறன்னு நினைக்கிறையோ அப்போவா தான் அவா ஒன்று உன்னை தரிசனம் பண்ண முடியுங்கிறது எவ்வளோ நிதர்சனமான உண்மை ஸோ நியர் எட் ஸோ ஃபார் அப்படின்பா இங்கிலீஷில் இது மாதிரி கைலாஷ் மலையிலேருந்து அரை கிலோமீட்டர் கூட தூரத்தை கிடையாது அவ்வளோ க்ளோஸாக நின்றுட்டுருக்கோம் ஆனால் அந்த வருண பகவான் பாருங்கோ எல்லா மேகத்தை வச்சு அழகாக நாடகத்தில் கர்டன் போட்டிருப்பால அந்த மாதிரி கர்டன் மாதிரி போட்டுட்டார் நீங்கள் பார்க்கலாம் போ பாருங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒன்றுமே தெரியல பெருண்டு மேகமாக இருக்குது ஆனால் அதே இடத்துல நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தராக அபராதம் போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட எவ்ரி ஒன் மினிட் நாங்கள் வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் டூ மினிட்ஸ் ஓடும் நீங்கள் உட்காந்து தெளிவாக பாருங்கள் அந்த ட்ராமாவில் முதல் ஸ்க்ரீன் வரும்போது முல்ல 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 அந்த கர்டன் ரைஸ் ஆகுமே அந்த மாதிரி அழகாக அந்த மேகங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்தில் முல்ல விலகிச்சு அப்புறம் எங்களுக்கு தரிசனம் கிடைச்சிது ருத்ரம் போட்டு நல்லா நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு
அந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை ஒரு சீக்வன்ஸாக எடுத்து பத்து வீடியோ சின்ன 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 வீடியோவை எடுத்துருந்தேன் அதை அப்படியே எடிட் பண்ணாமல் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் சம்போ மகாதேவா சம்போ மகாதேவா இப்ப பாருங்கோ மொல்ல விலகிறது பாருங்கோ இந்த மாதிரி நாங்கள் அங்கே ரெண்டு ருத்திரத்தை போட்டு மண்ணாடினோம் மண்ணாடின உடனே ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் எப்படி பாருங்கோ உங்களுக்கு தெரியறதா எந்த இடத்துல மழை இருக்குன்னு இந்த நான் சாதாரணமாக ப்ரௌன் கலரில் இருக்க மண் மலைக்கு பின்னாடி அந்த கருப்பு கலர் கோடும் ஒரு இந்த திருநேத்திரமும் அழகாக முள்ள தெரியுது பாருங்கோ என்னே திருவிளையாடல் என்னே திருவிழா அடி முதல் முடி வரை அப்படிங்கிறது இந்த தர்ப்பணம் இந்த நந்தி மலைக்கு கிட்டே போய் நின்று பார்த்தா இந்த கைலாச மலையோட பாட்டம்லேருந்து டாப் வரைக்கும் ஒரே இடத்துலேருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயோ பதிமூணுலேயோ ஒரு ஜீப் மேலே ஏறி இந்த அஷ்டபத்து மலையில் போனவா பதினாலு பேர் இறந்து போயிட்டான்றதுனால அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு சைனாக்கார ரூல் போட்டுட்டா அதனால் இங்கே தான் பார்க்க முடியும் இப்போ பாருங்கோ சம்போ மகாதேவா சம்போ மகாதேவா சம்போ மகாதேவா இந்த நாடகத்தில் வேறு முதல் ஸ்க்ரீன் சீனில் வர சிற விலகிறபடி விலகிறது பாருங்க மேக கூட்டங்கள் முல்ல 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 இது எங் இந்த வாட்டி கைலாஷ் யாத்திரையில் நடந்த நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு கண்ணுகள் நடந்த அற்புதம் அதிசயம் பகவான் மட்டும் அவர் எப்போ நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறாருன்னு நினைக்கிறாரோ அப்போ மட்டும்தான் தரிசனம் கிடைக்கும் எவ்வளோ பேர் இங்கேருந்து கிளம்பி இவ்வளோ தூரம் போகிறா மற்ற எல்லாம் சரியாக இருக்குது ஆனால் மேக மூட்டங்கள் மறைச்சிருக்கு கிட்டே இருந்தாலும் பார்க்க முடிய மாட்டேங்கிறது பட் பரவாயில்ல எங்களுக்கு இந்த வாட்டி பகவான் நல்லபடியாக தரிசனம் கொடுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாந்தேதி மெட்ராஸ்லேருந்து கிளம்பி செப்டம்பர் மாதம் ஏழாந்தேதி இன்றைக்கி வரைக்கும் நல்லபடியாக பரிக்கிரமாகவும் பண்ணி கொடுத்து நாலு ஃபேஸுக்கும் நல்லபடியாக தரிசனம் பண்ணி கொடுத்து அஷ்டபத் தரிசனமும் பண்ணி அங்கேருந்து எங்களோட கைலாஷ் யாத்திரை நல்லபடியாக முடிவடைஞ்சிது இந்த கைலாஷ் நேர அடி முதல் முடி வரை இந்த ம இந்த இடத்துலேருந்து உருகி வர வாட்டர் தான் இந்த ஏத்தப்பல சின்ன நீரோட மாதிரி ஓடுறது அந்த நீர் ஓடையிலேருந்து நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் ஆற்றுக்கு தீர்த்தம் பிடிச்சிருந்தோம் பிடிச்சிருந்து கிளம்பினோம் அங்கேருந்து வந்தோம் வர்ற வழியில் நீங்கள் பார்க்குறேள் மானசரோவரில் போகும்போது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் போகணும்னு குளிக்கணும்னு சொல்லிட்டா இல்லையா அதனால் வரும்போது நாங்கள் வந்து இந்த மற்ற லாஜிஸ்டிக்கல் ஏற்பாடெலாம் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் போய் நின்று அந்த இடத்துல பக்கெட்டில் முன் தண்ணி பிடிச்சி ஒரு பத்து தடி நின் பின்னாடி நின்று குளிச்சுட்டு அங்கே ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு டிஃபனை சாப்பிட்டுட்டு பஸ்ஸில் ஏறி அங்கேருந்து நாங்கள் என் ரூட் திரும்பி வந்தோம் சின்ன சம்மரி நம்ம டே சிக்ஸ் வந்து நம்ம தக்கலை கொண்டு ஆரம்பித்து ரோடு மார்க்கமாக ராக்ஷஸ்தால் வந்து ராக்ஷஸ்தால் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு சிவ் கும்பா அப்படிங்கிற மானசரோவரில் வந்து ப்ரொவிஷனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் மானசரோவரை ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷனை வந்து மானசரோவர் பரிக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு சிவ் கும்பாவில் வந்து தங்கி காத்தால் எழுந்து டிவைன் லைட் தரிசனம் பார்த்துட்டு ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பி தார்ஜனில் வந்து தங்கினோம் அதுக்கப்புறம் தார்ஜனில் முதல் நாள் பரிக்கிரமாவில் போய் தீராப்பூக்கில் தங்கி நார்த் ஃபேஸை பார்த்துட்டு மறுநாள் காத்தில் எழுந்து தீராப்பூக்குலேருந்து தோர்மலா வய பாஸ் வழியாக ஜுக்குல் பூக்கு வந்து தங்கினோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது நாள் பரிக்கிரமா ஜுக்குல் பூக்குலேருந்து திருப்பி தார்ஜன் வந்து சேர்ந்து அப்புறம் தார்ஜன்லேருந்து அஷ்டபத்து போய் பார்த்துட்டு மானசரோவரில் வர வழியில் நின்று பக்கெட்டு தண்ணி பிடிச்சி குளிச்சுட்டு திரும்பி ஒரு ராக்ஷஸ்தால் வழியாக தக்கலக்கோட்டு வந்து சேர்ந்து அங்கே லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு தக்கலக்கோட்டிலேருந்து ரோடு மார்க்கமாக இல்சா வந்து சேர்ந்து 
ஹில்ஸால இருந்து ஹெலிகாப்டர் நாலரை மணிக்கு பிடிச்சி ராத்திரி ஆறு மணிக்கு சிம்குடன் சேர்ந்தோம் லெவன்த் டே செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் காலங்காலத்தில் சிமிகோட்லேயே வந்து குளிச்சுட்டு காம்ஃபர்டபுளாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி அங்கேருந்து நேபாள்கஞ்சில் வந்து இறங்கி நேபாள்கஞ்சிலேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு லக்னோவுக்கு வந்து சேர்ந்தோம் சாயங்காலம் ஏழு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி லக்னோவிலேருந்து மெட்ராஸுக்கு பத்து மணிக்கு வந்து சேர்ந்தோம் நல்லபடியாக இந்த யாத்திரையை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாகவும் ரொம்ப தெய்வானுபாவத்தோடு வந்து நடத்தி கொடுத்த சங்கட்டக்கராளுக்கும் இவ்வளோ பெரிய பாகியத்தை எங்களுக்கு அருளின ஈஸ்வரனுக்கும் நாங்கள் மிக்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ அழகாக கம்பைல் பண்ணி எடிட் பண்ணி ரெண்டு மூணு மாதம் செலவு பண்ணி இந்த அழகான வீடியோவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்த என் பையன் பரத் என்கிற கைலாஷுக்கு ரொம்ப நன்றி ஈஸ்வரன் அவருக்கு நல்ல வாழ்க்கை அல்ல அருளத்தும் அதே மாதிரி கைலாஷ் நான் பிளான் போட்ட அன்னிலேருந்து எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துகிட்டு எனக்கு பேக்கிங் எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி போயிட்டு வர வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் சப்போர்ட் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட்டு கொடுத்த என் ஒய்ஃப் மாதங்கிக்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ரொம்ப மகாஜா பாரதி பனவேஸ்வரா அவள் எல்லாருக்கும் நல்ல லைஃப் அருளணும் தேங்க்யூ